안녕하세요. 양정숙 선교사입니다. GPM 온라인 성경 연구 교실 다섯 번째 시간입니다. 장세기는 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 전반부에는 온시 역사가 기록이 되어 있고 후반부에는 이스라엘의 조상들 중네 족장들의 역사가 기록이 되어 있습니다. 우리가 지난 시간에 전반부를 공부했죠. 지난 시간에 우리가 창세기 제1부에서 공부한 것을 간단히 요약해 보겠습니다. 하나님께서 우주와 만물과 인간을 지으셨고 인간을 존귀하게 하나님의 형상으로 지으셨으며 축복하셨는데 인간이 하나님의 계명에 불순종하여 범죄함으로 인간 세상에 죄가 들어왔고 죽음과 질병과 고통이 주어졌다는 것을 배웠습니다. 인간 세상에 죄가 가득 찼을 때 하나님께서 인간을 지으신 것을 한탄하시고 홍수로 심판하셨는데 그 홍수 심판에서 노아와 그의 가족들 겨우 8명만 구원을 받았습니다. 노아의 세 아들들을 통해서 새 인류가 번성하였으나 그들이 다시 타락하여 하나님을 떠나서 인간 중심의 사회를 건설하려고 하늘까지 닿을 탑을 쌓으려고 했으나 하나님께서 그들의 언어를 혼잡하게 하셔서 탑 건설을 중단하게 하셨습니다. 인간이 이렇게 다시 타락했으나 하나님께서 인간을 재수 구원하실 계획을 이루시기 위해서 한 사람을 부르십니다. 이 시간에는 하나님의 인류 구원 계획 구체화라는 주제로 공부하겠습니다. 이제 창세기 제2부로 들어가서 이스라엘의 조상들 중네 족장들의 역사를 살펴보겠습니다. 이스라엘의 네 족장들은 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉입니다. 하나님께서는 인류를 죄에서 구원하시기 위해서 어떤 사람을 선택하시고 그 사람과 언약을 맺고 그 언약을 이루어 가시면서 구원 계획을 이루어 가십니다. 하나님께서 인류를 죄에서 구원하시기 위해 경건한 세대를 보존해 오셨습니다. 어떤 사람을 선택하시고 그 선택받은 사람에게 하나님을 알고 섬기고 증거하도록 자신을 계시해 오신 것입니다. 창세기 5장에는 아담의 아들들 중에서 선택받은 세스 족보가 나오는데 노아의 세 아들들까지 족보가 나옵니다. 세세 후손 중에서 제 5대 후손인 에녹은 하나님과 300년 동안 동행했고 죽음을 보지 않고 옮겨갔다고 기록이 되어 있습니다. 장세기 11장 10절로 32절에서는 노아의 세 아들들 중에서 족보받은 세무 족보가 나오는데 아브라함까지의 족보가 나옵니다. 이것은 아브라함의 조상들이 하나님을 잘 섬겼던 사람들이었다는 것을 보여줍니다. 하나님이 아브라함을 부르신 기사가 창세기 12장 1절로 9절까지 나와 있습니다. 하나님께서 아브라함을 부르실 때에 
본토 친척 아비집을 떠나서 하나님이 보여줄 땅으로 가라고 명령하셨습니다. 그리고 아브라함을 축복하셔서 큰 민족을 이루게 하실 것이고 땅의 모든 족속이 아브라함으로 말미암아 복을 얻을 것이라고 하신 것입니다. 즉 복의 근원이 되게 하시겠다는 것입니다. 이 3절에 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하는 것은 아브라함의 후손에서 메시아가 나실 것을 예언하신 것입니다. 그러면 하나님이 아브라함을 부르시고 아브라함과 언약을 세우신 궁극적인 목적은 무엇일까요? 첫째, 아브라함으로 하여금 하나님을 알고 섬기고 증거하게 하시려는 것입니다. 둘째는 아브라함의 후손에서 메시아가 나게 하셔서 인류를 구원하시기 위해서입니다. 창세기 2장 3절 하반절 말씀이 바로 그것을 의미하고 있습니다. 아브라함이 하나님의 부르심을 받고 가나안 땅으로 들어간 길을 지도해서 살펴보겠습니다. 아브라함의 고향은 우루입니다. 아브라함이 하나님의 부르심을 받기 전에 이미 그 아버지 데라가 가족들을 데리고 가나안 땅을 향해서 옮겨갔습니다. 그래서 하란에서 정착을 했고요. 그 하란에서 생활하는 중에 아버지 데라가 돌아가셨습니다. 아버지가 돌아가신 다음에 하나님이 아브라함에게 나타나셔서 지시하셨죠. 그래서 즉각적으로 순종을 해서 가나안 땅으로 들어갔는데 가나안 땅에서 흉년이 들었을 때 애굽으로 내려갔다가 다시 가나안 땅으로 돌아왔습니다. 아브라함이 처음에 부르심을 받았을 때 나이가 75세였고 그는 175세까지 살았습니다. 아브라함이 가나안 땅으로 들어갈 때 부모가 없는 조카 롯을 데리고 갔습니다. 그런데 조카 롯과 갈등이 생겼어요. 그 이유는 그들의 소유가 많아짐에 따라 목자들끼리 다투었어요. 그래서 아브라함이 롯으로 하여금 좋은 땅을 선택해서 옮겨가도록 했죠. 롯은 소돔 땅을 선택해서 소돔으로 옮겨갔습니다. 하나님께서 아브라함에게 약속하신 두 가지는 첫째, 땅을 주시겠다는 것입니다. 가나안 땅을 아브라함과 그 후손에게 영원한 기업이 되게 하시겠다고 약속하신 것입니다. 둘째는 그의 후손들을 하늘의 별과 같이 바닷가의 모래와 같이 많게 하시겠다고 약속하신 것입니다. 하나님께서 아브라함의 믿음을 성장시키기 위해서 어떻게 하셨는지 살펴보겠습니다. 하나님께서 아브라함에게 여러 차례 언약을 반복하시고 확정시켜 주셨습니다. 그리고 할례의 언약을 주셔서 그 언약을 굳게 믿고 바라보도록 몸에다 직접 표시하게 하셨습니다. 그리고 아브라함의 이름을 바꿔 주셨어요. 아브라함이란 이름은 높은 아버지라는 뜻이고 아브라함이라는 이름은 많은 무리의 아버지, 많은 민족들의 아버지라는 뜻입니다. 그리고 아브라함의 아내 사례는 사라라고 바꿔 주셨는데 그 사라는 공주, 
또는 여준이라는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 언약의식을 행해서 비준을 했는데 희생재물들을 잡아서 쪼개가지고 그 사이로 불이 지나가게 하셔서 하나님이 그 언약을 이루실 것을 확증하셨습니다. 그리고 그 아브라함의 언약을 이삭이 이어받게 하시고 이삭에게 재확인을 시켜주시고 또 이삭의 아들 야곱에게 아브라함의 언약이 이어지게 하시면서 야곱에게 여러 차례 언약을 반복해서 말씀하셨습니다. 하나님께서 아브라함과 언약의식을 행하신 기록이 창세기 15장에 나옵니다. 두 가지 약속 중에 첫째 아브라함의 자손들에 대한 언약은 다음과 같이 구체적으로 말씀하셨습니다. 하늘에 별과 같이 많아지게 하시고 그 후손들이 다른 나라에 가서 400년 동안 그 나라를 섬길 것을 말씀하셨습니다. 그리고 하나님이 그 섬기는 나라를 징벌하실 것이고 하나님이 그 섬기는 나라를 징벌하실 때에 아브라함의 자손들이 큰 재물을 가지고 나오게 하실 것이라고 말씀하셨습니다. 하나님께서 땅에 대한 언약은 다음과 같이 구체적으로 말씀하셨습니다. 그 경계선이 애국강에서부터 큰강 유브라데까지라는 것과 그 땅에 그 당시 거주하고 있는 아홉 족속들을 언급하셨습니다. 러시 선택에서 옮겨갔던 소돔 지역과 그 주변의 도시들이 멸망한 사건이 창세기 19장에 기록되어 있습니다. 하나님이 제약이 가득 찬 소돔과 고모라를 멸망시키기 전에 아브라함에게 그 소식을 알려주시기 위해서 아브라함을 찾아오셨습니다. 왜 하나님이 아브라함에게 그 멸망 소식을 알려주셨을까요? 네, 그 이유가 18장 17절로 19절에 기록이 되어 있습니다. 아브라함이 범죄하지 않게 하고 하나님께서 그에게 약속하신 복을 받을 수 있게 하기 위해서 알려주신 것입니다. 그때 아브라함은 소돔에 살고 있는 자기 조카 롯을 생각하면서 중보 기도를 했습니다. 의인이 10명만 있어도 하나님께서 멸망시키지 않겠다고 약속하셨습니다. 그런데 10명을 찾지 못해서 결국 그 소돔과 고모라가 유황과 불로 심판을 받고 그 중에서 록과 그의 가족만 구원을 받았습니다. 이제 소돔과 고모라가 멸망당한 원인과 그 결과에 대해서 자세히 말씀드리겠습니다. 멸망의 원인은 폭력과 음란이 가득했기 때문입니다. 특히 동성애가 가득 찼어요. 하나님께서 그 도시를 심판하실 때 유황과 불을 하늘에서 비같이 내려가지고 심판하셨습니다. 그 결과 그땅 전체가 완전히 제로 덮였습니다. 록과 두 딸만 구원을 받았습니다. 그런데 그 도시를 빠져나와서 
구원을 받은 두 딸들이 아버지 록과 근친 상관을 해서 아들을 낳았어요. 모압과 암몬의 조상이 된 것입니다. 소돔과 고모라의 위치는 사해 남쪽입니다. 이 지역이 유황불로 심판을 받은 소돔과 고모라가 있었던 지역입니다. 그리고 록과 그의 두 딸들은 소알로 도피를 했습니다. 아브라함이 거주한 곳이 헤브론이고 롯이 옮겨갔던 장소가 소돔이죠. 그래서 아브라함이 그 소돔이 멸망당할 소식을 들었을 때 롯을 생각하면서 중보기도를 했던 것입니다. 이 그림은 소돔과 고모라가 멸망한 장면을 그린 것입니다. 아브라함이 중보기도를 한 결과 천사들이 롯의 가족들을 재촉해서 성 밖으로 끌어내었습니다. 롯의 천은 뒤를 돌아보다가 소금 기둥이 되어버렸습니다. 롯과 그의 두 딸들이 작은 산으로 도망갔습니다. 그들이 성을 나간 다음에 하나님께서 하늘에서 유황과 불을 비같이 내려서 그 성들을 완전히 태워버렸습니다. 이 사진은 불과 유황으로 심판받은 후 제로 변한 소돔과 고모라의 땅을 찍은 것입니다. 고고학자들이 그 유적지를 찾아가서 직접 사진을 찍었어요. 이러한 사람의 손으로 만들었던 조형물들이 그대로 제로 덮여 있다는 것을 보여주고 있습니다. 이 땅에는 아무것도 살수 없는 항무지가 된 것입니다. 이 사진은 돌처럼 보이지만 돌이 아니고 잿덩어리인데요. 유황이 파다 남았을 때 재... 쌓여가지고 공처럼 둥글게 박혀있는 모습입니다. 이러한 유황공들이 수백만개 발굴이 되고 있다고 합니다. 이것이 하나님께서 창세기 19장에 기록된 대로 소동과 고모라를 하늘에서 직접 불과 유황을 비같이 내려서 심판하셨다는 증거물입니다. 이 유황공을 고고학자들이 수집을 해서 실험실에 가서 검사해 본 결과 유황의 순도가 98%고 거기에 불을 붙일 때 파란 불꽃을 내면서 타는데 냄새가 너무 고약해서 숨을 쉴 수가 없다고 합니다. 이건 분명한 역사적인 증거이고 이러한 심판은 하나님께서 제약된 도시들을 이런 방법으로 계속 하실 것을 미리 보여준 것이고 예수님이 재림하실 때에 이 세상을 마지막 심판하실 때에도 유황과 불로 심판하기로 작정하고 계십니다. 소돔과 고모라에 관련된 영상들이 많이 나와 있습니다. 그 중에서 한 가지를 소개해 드리겠습니다. 제목은 하나님의 보물을 소개합니다. 소돔과 고모라. 한국말로 더빙이 되어 있으니까 이해하기가 쉬울 겁니다. 그리고 관련 성경 구절들을 찾아보시기를 바랍니다. 
하나님께서 아브라함에게 약속하신 아들 이삭이 태어날 때 아브라함의 나이가 100세였고 사라의 나이는 90세였습니다. 그 이름을 미리 하나님이 지어주셨는데 이삭이라는 의미는 웃음입니다. 아이를 낳을 수 없다고 생각하는 나이에 아이를 낳을 때 아브라함과 사라 뿐이 아니고 주변에 있는 모든 사람들이 함께 기뻐하며 웃을 것을 의미하는 것입니다. 하나님께서 아브라함의 믿음을 성장시키기 위해서 여러 가지로 훈련을 하시고 시험하셨습니다. 하나님께서 아브라함에게 독자 이삭을 번제로 드리라고 명령하셨을 때 아브라함이 즉각적으로 온전히 순종을 했을 때 하나님께서 아브라함의 신앙을 인정하셨습니다. 아브라함이 하나님을 경애하는 자라는 것을 인정하셨습니다. 하나님을 경애한다는 것은 하나님의 말씀에 온전히 순종하는 것을 의미합니다. 우리가 하나님의 말씀에 온전히 순종할 때 우리가 하나님을 경애한다고 말할 수 있습니다. 아브라함의 아내 사라가 죽었을 때 사라의 시체를 장사 지낼 땅이 없었습니다. 그래서 아브라함이 해쪽 속에게 찾아가서 매장지를 구입했습니다. 그때 해쪽 속들이 거저 가지라고 했지만 아브라함은 자기 소유로 만들기 위해서 법적인 절차를 따라서 정당한 가격을 주고 막벨라 구를 구입했습니다. 이 막벨라 구를 아브라함이 자기 소유로 만들기 위해서 구입한 것은 굉장히 큰 의미가 있습니다. 하나님이 가나안 땅을 아브라함과 그 후손 후 소유로 주시겠다고 약속하신 땅인데 처음으로 그 약속의 땅 일부를 가지게 된 것이죠. 막벨라 구울에 관련된 사진들을 소개해 드리겠습니다. 1번 사진은 그 막벨라 구울 위에 세워진 건물입니다. 그 건물 안에 2번 사진과 같은 묘가 있습니다. 여러 개의 묘들이 있죠. 아브라함과 사라, 이삭과 리브가, 야곱과 레아, 이 3대의 묘들이 들어 있습니다. 그리고 3번 사진은 그 묘를 아무나 드나들 수 없게 철문을 만들어 놓고 자물쇠를 채워서 신분이 확인된 사람만 드나들 수 있게 허락을 합니다. 4번 사진은 그 조상들의 관을 꾸며 놓은 것입니다. 이제 이삭의 이야기를 살펴보겠습니다. 이삭은 아브라함이 100세 되던 해, 사라가 90세 되던 해에 태어났습니다. 40세에 리브가와 결혼을 했고, 60세에 쌍둥이 아들을 얻었습니다. 첫째 아들은 에서이고, 둘째 아들은 야곱입니다. 180세에 죽었습니다. 그리고 이삭이 아브라함의 언약을 이어받았다는 것을 기록한 내용이 26장 1절로 5절에 나옵니다. 하나님께서 아브라함에게 언약하신 것을 이삭이 이어받게 하셨습니다. 그 이유는 아브라함이 하나님 말씀에 잘 순종하고 하나님의 명령과 계명과 윤리와 법도를 잘 지켰기 때문이라고 하셨습니다. 이제 야곱의 이야기를 살펴보겠습니다. 야곱은 형 에서와 함께 쌍둥이로 태어났습니다. 
야곱이 형 에서와 아버지를 속인 죄로 바딴 아람에 있는 애삼촌 집으로 피신을 하게 되었습니다. 가는 도중에 베델에서 하나님을 만났고 하나님께서 야곱에게 직접 나타나셔서 그 조상 아브라함에게 언약하신 것을 야곱에게 주시겠다고 약속하셨습니다. 야곱이 애삼촌 집에서 20년을 살았고 하나님의 지시를 받고 가난 땅으로 다시 돌아옵니다. 돌아오는 길에 라엘이 베냐민을 나타가 사망했습니다. 야곱이 열두 아들 중에 요셉을 가장 사랑했는데 그 편애를 통해서 아픔을 겪었습니다. 다른 아들들이 요셉을 미워해서 애굽에 팔아버린 거죠. 야곱은 그 당시 팔려간 곳으로 생각하지 않았고 거짓말로 속인 다른 아들들의 말을 믿고 짐승에게 찢겨서 죽었다고 생각해서 슬픔과 아픔을 안고 있었습니다. 그런데 130세에 아들 요셉이 애굽의 총리가 되어 있다는 소식을 들었고 아들 요셉과 바로의 초청으로 가족들을 데리고 애굽으로 내려갔는데 그때 집안 식구들 70명이 내려갔습니다. 야곱이 애굽에서 요셉과 함께 지내다가 147세에 사망을 했는데 사망하기 전에 요셉의 두 아들 에브라임과 문하세를 축복하고 또 열두 아들들을 축복하고 자기 뼈를 가나안 땅에 있는 막벨라 굴에 장사해 줄 것을 부탁하고 사망했습니다. 하나님께서 야곱에게 나타나셔서 아브라함에게 언약하신 것을 야곱에게 이어가게 하시겠다고 분명하게 약속하셨습니다. 창세기 28장 13절로 15절에 이와 같이 기록이 되어 있습니다. 즉가나안 땅을 야곱과 그 자손들에게 주실 것과 땅의 모든 족석이 야곱과 그 후손들로 인해서 복을 받을 것이라고 말씀하셨는데 이것이 곧 아브라함에게 언약하신 말씀입니다. 이제 요셉의 이야기를 살펴보겠습니다. 요셉이 형제들에 의해서 애굽으로 팔려갔습니다. 애굽에서 요셉의 신분은 여러 가지로 바뀌었습니다. 처음에는 보디발의 집에 종으로 있었고 보디발의 집에서 종사를 할때 하나님이 함께 하셔서 모든 일들이 잘되게 하시고 그 집을 축복하셨기 때문에 보디발이 요셉을 신임을 했습니다. 그런데 보디발 아내가 성적으로 유혹을 했어요. 요셉은 하나님을 두려워하는 마음이 있어서 그 죄를 떠나기 위해서 과감하게 뿌리쳤습니다. 그 보디발 아내가 분하게 생각하고 모함을 해서 요셉을 감옥에 들어가게 했습니다. 그래서 재수 신분이 된 것이죠. 그 재수 신분으로 있었는데도 하나님께서 함께 하셔서 모든 일들이 잘 되게 하셔서 그 감옥을 관리하는 사람이 요셉에게 제수들을 돌볼 책임을 줬어요. 요셉이 제수들을 돌보고 있는 중에 왕실에서 왕을 해치려다가 잡혀온 두 사람이 있었습니다. 그두 사람이 어느 날 
꿈을 꾸고 고민할 때에 요셉이 하나님이 주신 지혜로 그 꿈을 해석해 주었는데 한 사람은 처형당할 꿈이었고 한 사람은 복직이 될 꿈이었습니다. 그 꿈의 해석대로 한 사람은 처형을 당했고 한 사람은 복직이 되었습니다. 복직을 한 사람에게 요셉이 부탁을 했죠. 나는 죄를 지은 것이 없다. 내 사정을 알려달라. 그런데 잊어버렸어요. 2년 후에 애굽의 왕 바로가 꿈을 꾸고 굉장히 괴로워할 때에 그 복직이 됐던 사람이 요셉을 다시 생각하고 요셉을 소개했습니다. 그래서 바로 왕이 요셉을 감옥에서 나오게 해서 그 꿈을 해석해달라고 부탁을 했죠. 그 꿈은 7년간 풍년이 계속되다가 7년간 기근이 올 것인데 그때는 아무도 살아남지 못할 것이다. 그래서 7년 풍년이 계속되는 동안에 저축을 해놓고 굶어 죽는 것을 막아야 됩니다. 하고 제안을 했어요. 그리고 그런 일을 할수 있는 사람을 세우라고 권했는데 바로왕이 바로 요셉이 지혜롭기 때문에 내가 그 일을 맡아야 된다 해서 총리로 세웠습니다. 그리고 요셉은 총리직에 있으면서 7년 동안 풍년이 되었을 때 생산량의 5분의 1을 각 지방마다 창고를 지어서 저축을 해놓고 7년 흉년이 왔을 때 백성들이 굶어 죽지 않게 했던 것입니다. 애굽에 흉년이 들었을 때그 주변 국가들도 흉년이 들었습니다. 그래서 형들이 곡식을 사기 위해서 애굽으로 내려와서 요셉을 만나게 됩니다. 아주 극적인 장면이 펼쳐진 것이죠. 그래서 요셉은 그 형들을 만났을 때 슬픔도 일어나고 아픔도 일어났어요. 근데 침착하게 그 형들이 죄를 해결했는지 시험을 해보고 해결하게 해가지고 형들을 용서하고 파해를 했습니다. 그리고 요셉은 용서만 하는 게 아니고 형들을 돌봤죠. 그래서 먹여주고 입혀주고 살게 해준 겁니다. 요셉이 형들과 화해한 다음에 바로가 그 소식을 듣고 요셉의 아버지와 모든 가족들을 애굽으로 내려오도록 초청을 했습니다. 그래서 야곱과 그의 가족들이 모두 애굽으로 내려갔는데 70명이 내려갔습니다. 그리고 고센 땅에 정착을 하게 됐습니다. 고센 땅은 나일강 하루에 있는 기름진 땅으로서 목축을 하기에 좋고 또 가나안 땅에 돌아가기 좋은 위치에 있어서 그 땅을 선택한 것입니다. 그리고 야곱과 그의 가족들은 요셉이 총리로 있는 동안에 기족 대우를 받고 살았습니다. 야곱의 생애의 마지막을 살펴보겠습니다. 야곱이 요셉의 두 아들들 에브라임과 문하세를 축복할 때에 그두 손자들을 자기 아들의 지위로 올렸습니다. 그것은 요셉이 약속의 땅을 두목 얻게 된다는 것을 의미합니다. 다시 말하자면 장자의 몫을 받게 된다는 것입니다. 또 야곱이 죽기 전에 그의 열두 아들들을 축복했는데 그것이 바로 예언이 된 것입니다. 그리고 자기가 죽으면 
가나안 땅에 장사해 달라고. 막벨라 굴에 자기를 장사해 줄 것을 부탁을 하고 운명을 했습니다. 야곱은 하나님이 약속하신 것을 이루어 주실 것을 굳게 믿었고 믿음으로 살다가 믿음으로 갔습니다. 요셉의 생애의 마지막을 살펴보겠습니다. 그는 아버지 야곱이 유언한 대로 아버지를 막벨라 굴에 장사 지냈습니다. 그리고 아버지가 돌아가신 다음에 형들이 요셉이 복수할까 봐 두려워했어요. 그러나 요셉은 형들을 이루하고 모든 필요를 공급해 주었습니다. 그리고 110세에 죽었는데 죽기 전에 유언을 했습니다. 자기의 해고를 가지고 갈 것을 부탁했는데 가나안 땅으로 돌아갈 때 하나님이 그 후손들을 가나안 땅으로 인도하실 때 자기의 해고를 가지고 갈 것을 부탁한 것입니다. 그것은 요셉이 하나님이 언약하신 대로 가나안 땅을 자기 후손들에게 주실 것을 굳게 믿었기 때문입니다. 요셉도 하나님 언약을 믿고 바라보고 아직 자기 눈으로 이루어진 것이 없지만 그 후손들이 그걸 믿고 바라보고 나가도록 이끌어 준 것입니다. 요셉이 형들에 의해서 팔려간 길이 이렇게 나타났습니다. 기근 때문에 요셉의 가족들이 고센 땅으로 여행한 것을 지도에서 살펴보겠습니다. 이쪽 가나안 땅에서 남쪽으로 내려가서 이 기름진 나일 델타 여기에 정착하게 된 것입니다. 창세기 49장 10절에 메시아에 대한 예언이 나옵니다. 야곱이 열두 아들들에 대한 예언을 할 때에 유다지파가 강해질 것, 유다지파에서 왕이 나올 것, 그리고 메시아가 나오실 것을 예언한 것입니다. 규가 유다를 떠나지 아니하며 통치자 지팡이가 그발 사이에 떠나지 아니하기를 실로가 오시기까지 이르리니 그에게 모든 백성이 복종하리로다. 이 말씀은 그 자리를 영원히 차지하실 분이 올 때까지 유다지파에서 왕이 나올 것이라는 예언입니다. 다시 말하면 메시아가 유다지파에서 올 것임을 보여준 것입니다. 이스라엘 국가는 경건한 세대, 샘의 후손인 아브라함이 부르심을 받았고 그 아브라함과 하나님이 언약하신 대로 후손이 많게 되고 약속의 땅인 가나안 땅을 기업으로 얻게 되었으며 아브라함 언약이 이사에게 계승이 되고 그 언약이 다시 야곱에게 계승되어서 야곱의 열두 아들들을 통해서 이스라엘 민족 국가가 이루어진 것입니다. 오늘은 여기까지 공부하고 다음 시간에는 출애굽기 개론을 공부하겠습니다. 안녕히 계십시오.